Hi friends, welcome to Competitive Cracker. നമ്മളുടെ സെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എക്സാം ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് നമ്മളുടെ ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് എക്സാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും വലിയൊരു സിലബസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് നമ്മളുടെ സെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എക്സാം പെട്ടെന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ സിലബസ് ബുദ്ധിപരമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൊത്തത്തിൽ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ആറ് യൂണിറ്റോളം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ആറ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഓരോ ഓരോ മോഡ്യൂളുകൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എം എയ്ക്ക് പഠിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ തിയറികളും എന്താണ് സെറ്റിന്റെ സിലബസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പോരാത്തതിന് പ്ലസ് ടു ലെവലിലും ബി എ ലെവലിലും നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ ജനറൽ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ സെറ്റിന്റെ കോഴ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റിന്റെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പഠിക്കുക നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഓരോ തിയറി എടുത്ത് പഠിച്ചു പോയാൽ പോലും ഈ വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളത് പഠിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് പഠിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഞാൻ എന്റേതായ ലോജിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് ഈ പ്രീവിയസ് തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സെറ്റിന്റെ എക്കണോമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ മെയിൻ തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബെയിൻസ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഈ ചോദ്യം നോക്കിയേ ഇൻ ബെയിൻസ് തിയറി ദ പ്രീമിയം അക്രൂയിങ് ടു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേംസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രം ചാർജിംഗ് എ പ്രൈസ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്യുർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് വിത്തൗട്ട് അട്രാക്ടിംഗ് എൻട്രി ഈസ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ബെയിൻ്റെ ഒരു തിയറി അവിടെയുണ്ട് സൈലോസ്ലബിനയുടെ തിയറി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ ബെയിൻ എഴുതിയൊരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് ടു ന്യൂ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എക്സ്ട്രാ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ സെറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ ബെയിൻസ് തിയറി ഓഫ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റേതൊക്കെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി സിലബസിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് ആ സിലബസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത എക്സാം ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ്സാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ തിയറിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് തിയറി അബൌട്ട് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് ഒളിഗോപ്പളി മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേംസിന് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു പ്രീമിയം കൊടുക്കുവാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഫേംസ് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റും കൂടി അവിടെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു മൊണോപ്പളി പ്രൈസ് എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ആ ഒരു പ്യുർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയവും കൂടി പറഞ്ഞ് ഹയർ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്താണ് എൻട്രി പ്രിവെന്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻട്രി ആണ് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായ
ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് റിപ്പോർട്ട് വെച്ച ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ റിലേറ്റർ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇൻ കോവിഡ് ടൈംസ് ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വൈ വി റെഡ്ഡി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സബ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ പീരീഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു 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 തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എ ഓൺലി ബി ഓൺലി എ ആൻഡ് ബി ഓൺലി ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ചെയർമാൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്താണ് എൻ കെ സിംഗ് ആണ് നന്ദ കിഷോർ സിംഗ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ അത് വൈ വി റെഡ്ഡി അല്ല ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ആര് വൈ വി റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനായിട്ട് എന്താണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ഫണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അവിടെ തന്നു അത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണിത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടി ആ ഒരു മേഖലയെ നമുക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ആലോചിച്ചിരുന്ന സമയേ കളയരുത് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ സെറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കോഴ്സിൽ ചേർന്ന് എല്ലാവരും പഠിക്കുക വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കാം ഹു എ മിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ബേസ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യവുമാണ് അപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ റോയ് ആയിരത്തി ായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ കെ എൻ രാജ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ ആമുഖം എഴുതിയത് പ്രിഫേസ് എഴുതിയത് കെ എൻ രാജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ വിശ്വേശ്വരയ്യ വിശ്വേശ്വരയ്യ ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻസിന് ഇന്ത്യൻ ലീഡേഴ്സിനൊക്കെ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ആശയം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എം വിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ ചോദ്യം അടുത്ത എക്സാമിന് വരാം പിന്നെ അമർത്യസേനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യക്കാരൻ എക്കണോമിക്സിൽ അമർത്യ സെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പീപ്പിൾസ് പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ആയിരത്തി ിൽ വന്ന ബോംബെ പ്ലാൻ എട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് ബോംബെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം കാരണം വൈഡ് ആൻഡ് വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ്
അപ്പം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് നൽകുന്നതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോകാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇ സി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ഡിഫൻസ് എഗെയിൻസ് ഇക്കണോമിക് ഡൗൺ ടേൺ ഈസ് അതായത് ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തിയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസി ആകുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ കൺട്രി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് റേറ്റുകളിൽ വരുത്തുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ വരിക പിന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിലാണെങ്കിൽ ടാക്സ് ജറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ ആൻസർ മോണിറ്ററി പോളിസി ആണ് കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ നിരക്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും കാര്യക്ഷമമായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന ആ റേറ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോളിസിയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നുള്ള ഡൗട്ടോ ഇൻകം പോളിസി എന്താണെന്നുള്ള ഡൗട്ടോ ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇറ്റ്സ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറ്റ് എക്സാം ഉണ്ടോ എത്ര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബാൻഡ് പാക്ക് ആൻഡ് സ്നോബ് വെപ്പൺ എഫക്റ്റ് മുതലായവയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതും നോക്കൂ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഈ ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ഡിസേർട്ട് പേഴ്സസ് എ യൂണിക് കമ്മോഡിറ്റി ഹാവിങ് എ പ്രസ്റ്റീജ് വാല്യൂ ദെൻ ബാൻഡ് പാക്ക് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ് നോർമൽ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ വെർ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് ഹയർ പ്രൈസ് ഗുഡ്സ് വെയർ സിമിലർ ലോ പ്രൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ സ്നോബ് എഫക്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കോസ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ കോൺസിക്വൻസസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട് ദ ഡിസയർ ഓർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ good by a person who wants to be in style because others have it appo namalku onnu orthu nokkam indana bandwagon effect nalladhu bandwagon effect aagumbol endana ellavarum ore fashionable aayittulla saanangal ubhayogikkunu adu kondu adu enikkum venam nalla oru chindiyana bandwagon effect ennu parayunnathu appo ellavarum demand cheyyunna product il demand fashion okka kaaranam allekil athram trendy aayittulla aayidu kondu petta nammude demand kooda athram kaaryamana ee bandwagon effect nu parayunnathu pinne snob effect aagumbol endana ellavarkkum ulla item enikku venda എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിക് ഐറ്റം മതി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം മതി അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർക്കും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സ്നോബ് എഫക്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്താൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂലേ അതുപോലെ വെബ്ലൻ എഫക്ട് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര വില കൂടിയ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും വെബ്ലൻ എഫക്ട് കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ തൻ്റെ വെൽത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയില് എ ത്രീ ബി ഫോർ സി വൺ ഡി ടു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും നോക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും സി ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ എ ടു വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ് അപ് നോർമൽ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ വെർ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് ഹയർ പ്രൈസ്